ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ എയർബസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള വർക്ക് സേവ്ഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ലെക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പേക്ക് സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിനകത്തോട്ട് ഒരു എയർബസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വർക്ക് സേവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പേക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിനകത്ത് എയർബസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകും അപ്പം ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തുമാണ് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ടൈമിൽ നമുക്ക് വൺ രണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് പോസിബിളാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എൽ എ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ആണെങ്കിൽ ക്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെറും എൽ എ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ടു എൽ എ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി വരും ഇനി ത്രീ ത്രോ പമ്പ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ എൽ എ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആവും ഫോർ ത്രോ പമ്പ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എൽ എ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കേസിനകത്ത് ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ എയർബസിൽ വെച്ചുള്ള വർക്ക് സേവാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ത്രീ ത്രോ പമ്പ് ആണെങ്കിലും സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഈ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി സിംഗിൾ ആക്ടിങ്ങോ ഡബിൾ ആക്ടിങ്ങോ ത്രീ ത്രോയോ ഫോർ ത്രോയോ ഏത് പമ്പ് ചോദിച്ചാലും എയർബസിൽ ഇല്ലാതെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലറാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്ന അതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് ഏത് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എയർബസിൽ ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ഇപ്പം ഡബ്ല്യു വണ്ണിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഫോർ എഫ് എൽ ടു ജി ഡി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ആർ ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് തന്നെയാണ് ഡബിൾ ആക്ടിങ്ങിനകത്താണെങ്കിലും ത്രീ ത്രോയ്ക്കകത്താണെങ്കിലും ഫോർ ത്രോയ്ക്കകത്താണെങ്കിലും ഏതിനകത്താണെങ്കിലും ഡബ്ല്യു വണ്ണിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് പമ്പിൻ്റെ എയർബസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എയർബസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തുമാണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എയർ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് പമ്പിനകത്ത് നമ്മൾ എയർബസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ പോകും ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിസ്ചാർജ് ഇസിക്കൽ ടു ഏരി ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാവുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് അതിൽ നിന്ന് വെലോസിറ്റി ഇസിക്കൽ ടു ക്യൂ ബൈ എ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തുവാണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ എ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് ആകുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൽ എ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അത് ഇതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വി ബാർ ഇസിക്കൽ ടു ക്യൂവിന് പകരം ടു ഇൻറ്റു എൽ എ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി താഴെ കിടക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന എ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഈ സീക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് എല്ലിന് പകരം സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലിന് പകരം ടു ആർ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എല്ലിന് പകരം ടു ആർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി എന്നിന് പകരം സിക്സ്റ്റി ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ വരുന്നത് നമുക്ക് ഒമേഗയ്ക്ക് ഒരു എക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കി
ഇനി എയർവസിൽ വെച്ചുള്ള ഒരു റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഈ കേസിനകത്ത് തീറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഫിഗർ വരുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു എ ബ്രെത്ത് ആണ് എൽ ഇൻറ്റു ഫോർ എഫ് എൽ ടു ജി ഡി ബൈ എ ബൈ എ ടു ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ ബൈ പൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും അതാണ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ സപ്രാക്റ്റീവ് ആണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർവസിൽ ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർവസിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ഡബ്ല്യു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ആർ ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എൽ ഇൻറ്റു ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ആർ ഒമേഗ ബൈ പൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കുന്നു എൽ കോമൺ ആണ് ഓളിലും താഴെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേമിനകത്തുകൊണ്ട് എൽ എടുത്തു ഇൻറ്റു ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഫസ്റ്റ് ടേമിലും ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ടേമിലും ഉണ്ട് ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി എ ബൈ ആർ ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ ബൈ ആർ ഒമേഗ ബൈ പൈ ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എ ബൈ എ ആർ ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഫസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ടു ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഫോർ ഇവിടെ താഴെ ഒരു പൈ ഉണ്ട് പൈയുടെ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ വർക്ക് സേവ്ഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ എഴുതുവാണ് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ എൽ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വണ്ണിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ അതേപോലെ കൊടുക്കുന്നു ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അതേപോലെ കൊടുക്കുന്നു എൽ ഇൻറ്റു ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി എ ബൈ എ ആർ ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വണ്ണിൻ്റെ എയർവസിൽ ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ അതാണ് ഡബ്ല്യു വൺ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി എ ബൈ എ ആർ ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിനകത്ത് മുകളിലും താഴെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് വെട്ടിക്കളയുമാണ് എല്ലും എല്ലും പോയി ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡിയും ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡിയും പോയി എ ബൈ ആർ ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറും എ ബൈ ആർ ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറും വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി വരുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ ഒരു ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഇതാണ് ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ എയർവസിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വർക്ക് സേവ്ഡിൻ്റെ പെ